தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே ஆமீன் இன்று ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இதன் நாளிலே நம்முடைய இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை குழந்தை தொழிலாளர்கள் பிரச்சனை குழந்தை தொழிலாளர் யார் நாம் எந்த விதத்தில் குழந்தைகளுடைய மாண்புக்காக நம்முடைய பொறுப்புகள் என்ன என்பதை இந்திய நாளில் சிந்தி சிந்தித்து குறிப்பாக குழந்தைகளுக்காக சிறப்பான விதத்தில் இந்த நாளில் நான் ஜபிக்க இருக்கிறோம் திருப்பாடல் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பனிரெண்டுல எருசுலேமே ஆண்டவரை போற்று வாயாக இந்த நேரம் நாம் ஆண்டவரை போற்றி புகழுகிற நேரம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிற நேரம் நாம் வாழ்வது இயங்குவது எல்லாம் கடவுளால் தான் குழந்தைகள் கடவுள் கொடுத்த ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் குழந்தைகள் கடவுள் கொடுத்த ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் நாம் இருக்கிற இடத்துல இந்த நாளில் நம்முடைய குழந்தைகளுக்காக நாம் நன்றி சொல்வோம் ஆண்டவரை நன்றி என்னுடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வாதமாக என்னுடைய குடும்பத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் அந்த கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே நன்றி தகப்பனே இது நாளில் என்னுடைய குழந்தைகளையும் அவருடைய எதிர்காலத்தையும் இது உங்களுடைய பார்த்து அர்ப்பணிக்கின்றோம் இது இந்த நாளில் மார்க் நட்செய்தி பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு முதல் நாற்பத்தி ஐந்து உள்ள இறைவாத்திலே அக்காலத்தில் சீடர்கள் ஏர்ஸ்லேவுக்கு போகக்கூடிய வழியிலே சென்று கொண்டிருந்தார்கள் ஏசு அவர்கள் முன் போய்க் கொண்டிருந்தார் சீடர் திகைப்பற்றிருக்க அவரை பின்பற்ற எண்ணியோர் அச்சம் கொண்டிருந்தனர் அவர் மீண்டும் பன்னிருவரை அழைத்து தமக்கு நிகழ இருப்பவற்றை குறித்து பேச தொடங்கினார் அவர் இப்பொழுது நாம் எருஸ்லேம் செல்கிறோம் மானிட மகன் தலைமை குருக்களிடமும் மறைநூல் அறிஞரிடமும் ஒப்புவிக்கப்படுவார் அவர்கள் அவருக்கு மரண தண்டனை விதித்து அவரை பிற இனத்துடன் ஒப்புவிப்பார்கள் அவர்கள் ஏலனம் செய்து அவர் மீது துப்பி சாட்டையால் அடித்து அவரை கொலை செய்வார்கள் மூன்று நாட்களுக்கு பின் அவர் உயிர் தழுவார் என்று அவரிடம் கூறினார் சிபதையின் மக்கள் யாக்கோபும் யோவானும் அவரை அணுகி சென்று அவரிடம் போதகரே நாங்கள் கேட்பதை நீ எங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் என்றார்கள் அவர் அவரிடம் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டார் அவர்கள் அவர் நோக்கி நீர் அறியும் இருக்கிற பொழுது எங்கள் ஒருவர் முது வலப்புறமும் இன்னொருவர் முது இடப்புறமும் அமர்ந்து அமர்ந்து கொள்ள எங்களுக்கு அருளும் என்று வேண்டினர் இயேசு அவரிடம் நீங்கள் என்ன கேட்கல் என உங்களுக்கு தெரியாது நான் குடிக்கும் கிண் துன்ப கிண்ணத்தில் உங்களால் குடிக்க இயலுமா நான் பெரும் திருமுழுக்கை உங்களால் பெற இயலுமா என்று கேட்டார் அவர்கள் அவரிடம் இயலும் என்று சொல்ல ஏன் அவளை நோக்கி நான் குடிக்கும் கிண்ணத்தில் நீங்கள் குடிப்பீர்கள் நான் பெரும் திருமுழுக்கையை நீங்கள் பெறுவீர்கள் ஆனால் என் வலப்புறத்திலும் இடப்புறத்திலும் அமரும்படி அருள்வது எனது செயலல்ல மாறாக அவ்விடங்கள் யாருக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதோ அவருக்கே அருளப்படும் என்று கூறினார் அன்புகளே இந்த நாளிலே நச்சிதி வாசு மூலமாக ஏ சாண்டவர் கேட்கிறார் நான் பணிவிடை புரியும் தலைவராக இருக்க தயாரா ஏசு தன்னுடைய சாமி பற்றி மூன்றாம் முறை முன்னறிவிக்கிறார் சென்ற முறை தங்களுக்குள் யார் பெரியவர் என்று சண்டை போட்டுக் கொண்ட சீடர்கள் இன்று எனக்கு அரிய நிலை இடம் கிடைக்குமா அதுவும் அருகிலே இடம் கிடைக்குமா என்று சண்டை போடுகிறார்கள் ஆனால் ஏசு மிக பொறுமையாக அந்த அரியணை ஏறு முன் இரத்த திருமுழுக்கு பெற வேண்டும் என்று எச்சரிக்கிறார் தயார்படுத்துகிறார் மேலும் மற்ற தலைவலை போல அடக்கி ஆளாமல் தாழ்ச்சியோடு பணிவிடை புரிந்து பணியாளர் தலைமைத்துவத்தை அவருடைய பாதங்களை கழுவி தொடங்கி வைக்கிறார் அன்புக்குள்ளே நான் வாழ்க்கை வாழ்க்கை சூழல குடும்பமா இருக்கலாம் படி செய்ய குடும்பமா இருக்கலாம் பங்கா இருக்கலாம் நம்முடைய அன்பிகளாக இருக்கலாம் இன்று பணிவிடை புரியக்கூடிய தலைவராக இருக்க நான் தயாரா அன்புக்குள்ளே இந்த நாளிலே குழந்தை தொழிலாளர்களுக்காக ஜிபிக்கிற இந்த நாளில் குழந்தை தொழிலாளர்கள்னா யார் அவளுடைய நிலை என்ன என்பதை நாம் சிந்தித்து அவளுக்காக சிறப்பாக ஜிபிப்போம் இந்தியாவில் குழந்தைகள் பகுதி நேர அல்லது முழு நேர அடிப்படையிலே பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடக்கூடிய நடைமுறை இருக்கிறது இந்த நடைமுறை அவருடைய குழந்தை பருவத்தை பறித்து அவருடைய உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கிறது இதற்கெல்லாம் காரணம் வறுமை நல்ல பள்ளிகள் இல்லாமை பொருளாதார முறைகேடுகள் பொருளாதார வளர்ச்சி மாறுபாடுகள் போன்றவை ஆகும் பதினான்கு வயதுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகள் பெரும்பாலானோர் விவசாயம் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய தொழில்களிலே அதிகமாக ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தி நான்கின் படி பதினான்கு வயதுக்கு உட்பட்ட அனைவருமே குழந்தைகளே ஐக்கிய நாடுகள் உரிமை சாசன பிரிவின்படி 
பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்டவர்களும் குழந்தைகள் என்ற பட்டியலிலே வருகிறார்கள் சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பின்படி குழந்தைகளுடைய உடல் மனம் பாதிக்காதபடி நேர்மறையான வேலைகளை செய்ய அனுமதிக்கப்படலாம் குறிப்பாக பெற்றோர்களுக்கு வீட்டிலே உள்ள வீட்டு வேலைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து தாய் மற்றும் தந்தை அனுமதிக்கும் வேலைகளை செய்வதற்கு இந்த குழந்தைகள் கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவ்வாறு செய்து பழகும் போது அவருடைய திறமை மற்றும் அனுபவம் அதிகரித்து அவருடைய எதிர்கால வாழ்விலே சமூகத்திலே ஆக்கப்பூர்வமான உறுப்பினர்களாக செயல்பட வளர்ச்சி படிக்கு இது காரணமாகிறது அதே போல குழந்தைகள் அதிக தெய்வ பக்தி கொண்டு வளர ஆலய தூய்மை செயல்கள் வழிபாட்டு முறைகளே குறுகல பொறுப்புகள் மற்றும் அன்பிய வழிகாட்டுகளின் பார்வையிலே பல நன்மையான பொதுநிலை புகட்டக்கூடிய தூண்டக்கூடிய சிறு சிறு பொறுப்புணர்வு கொண்ட வேலைகளை செய்வதற்கு பழக்கப்படுத்துதல் ஒரு முறையான ஒரு செயலாக இருக்கும் அது ஒரு சரியான ஒரு கண்ணோட்டமாக கூட இருக்கும் அன்புக்குள்ளே இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இரண்டாயிரத்தி ஒன்று சட்டப்படி பதினேழு ஆண்டுகள் குறைவான வயதுடைய ஒரு குழந்தை பொருளாதார உற்பத்தி பொருளாதார இழப்பீடுகளில் பங்கெடுப்பு ஊதியத்தில் பங்கு லாபத்தில் பங்கு போன்ற நடவடிக்கைகளை ஈடுபடுத்தினால் அதற்கு குழந்தை தொழிலாளர்கள் என்று வரையறை தந்துள்ளது தற்போது உள்ள நிலையின்படி குழந்தைகள் பள்ளியிலே சரிவர கவனிக்கப்படுவதில்லை காரணம் பெரும்பாலான கிராம பள்ளிகளில் ஐந்து வகுப்புகளுக்கு ஒரு ஆசிரியரை இருக்கிறார்கள் இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது குழந்தைகளுக்கு ஆறு முதல் பதினான்கு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி அளிப்பதை உறுதி செய்கிறது மேலும் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் பின்தங்கிய மற்றும் உடல் குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளுக்கு சிறப்பு சலுகைகள் ஒதுக்கீடு செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது குழந்தைகளின் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு சட்டம் இரண்டாயிரம் இந்த சட்டம் எந்த ஒரு அபாயகரமான வேலையில் அல்லது அடிமைத்தனமான செயல்பாடுகளில் குழந்தைகளை ஈடுபடுத்தினால் சிறை தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்று வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டிலே குழந்தைகள் உட்பட யாரையும் கொத்தடிமையாக பயன்படுத்தக்கூடாது என இந்தியா தடை சட்டத்தை ஏற்றியிருக்கிறது குழந்தை தொழிலாளர்கள் அதிக எண்ணிக்கை இருப்பது பொருளாதார நலன் அடிப்படையிலே ஒரு கடுமையான பிரச்சனையாக கருதப்படுகிறது வேலைக்கு செல்லக்கூடிய குழந்தைகள் அவர்களுக்கு தேவையான கல்வி பெற முடியவில்லை அவர்கள் உணர்வு பூர்வமாக உளவியல் ரீதியாக அறிவு சார்ந்த உடல் ரீதியான வளர்ச்சி பெற வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை அபாயகரமான வேலைகளில் எடுத்துக்காட்டாக பட்டாசு தீப்பட்டி தொழில் போன்ற வேலைகளில் ஈடுபடும் குழந்தைகள் இன்னும் மோசமான நிலையில் இருக்கிறார்கள் பச்சிலும் குழந்தைகள் உயிரிழக்கும் கொடூரங்களும் நடந்தேறுவது பெரும் வேதனைக்குரியதாக இருக்கிறது வேலைக்கு செல்லும் குழந்தைகள் படிப்பறிவு இல்லாமல் இருப்பது அவருடைய திறமையை கட்டுப்படுத்துவதோடு அவளை சார்ந்த சமூகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு பொருளாதாரம் தொடர்ந்து வளர்வதற்கு படித்த மற்றும் முக்கிய அடிப்படை தொழில் திறமைகள் கொண்ட பணியாளர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் இன்றைய இளம் தொழிலாளர்கள் நாளை இந்தியாவுடைய மனித மூலதனமாவர் இவர்களை முறையான படிப்போ பயிற்சியோ தேவையில்லாத திறன் குறைவான மற்றும் வேலை அதிகம் உள்ள நெசவு வீட்டு வேலை போன்ற வேலைகளிலே இந்த குழந்தை தொழிலாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள் சர்வதேச அமைப்பின்படி குழந்தைகளை வேலைக்கு பதிலாக பள்ளிக்கு அனுப்புவது மூலமாக வளரும் நாடுகளுக்கு பெரும் பொருளாதார நலன்கள் இருக்கிறது கல்வி இல்லாமல் அவர்கள் வறுமையில் இருந்து வெளிவர தேவையான அதிக ஊதியம் தரும் வேலையிலே அவசியமான ஆங்கில அறிவு மற்றும் தொழில்நுட்ப திறன்களை பெற முடியாது எனவே அன்பாத பெற்றோர்களே அன்பாதவர்களே உங்கள் குழந்தை தான் நாணய சமூகத்திலே உங்களுடைய வறுமையை போக்கி வளமான வாழ்க்கை உங்களுக்கு தருபவர்கள் உங்களுடைய குழந்தை ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் தயவு செய்து அவருடைய பிண குழந்தை தொழிலாளர்கள் வரைகளை சேர்த்து வாழ்க்கையிலே வருங்கால சந்ததிக்கு நீங்கள் வறுமையை தேடி கொடுக்காதீர்கள் காரணம் பெரும்பாலான இன்னும் சொல்ல போனால் ஐந்து வயதுக்குரிய இளம் சிறார்கள் பட்டு தொழிற்சாலைகளிலே வேலை பார்ப்பதை அரசார நிறுவனங்கள் கண்டறிந்ததாக தெரிவிக்கிறது பிணை குழந்தை தொழிலாளர்கள் எனப்படுவோர் பெற்றோர்கள் முன்பணமாகவோ தொகையை அடைக்க முடியாமல் குழந்தைகளை அடமானமாய் வைத்து கடன் அடைக்கும் முறைதான் பிணை குழந்தை தொழில் இது இன்னும் இந்த நம்முடைய சமூகத்தில் இருப்பதை நான் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அன்புக்குள்ளே இது போன்ற நிலைகள் மாறி நம்முடைய குழந்தைகள் நல்ல முறையில் படித்து இந்த சமுதாயத்திலே எல்லா உரிமைகளோடு மகிழ்ச்சியோடு வாழ நாமும் அதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் 
இனி அன்பு கருவில் இந்த நாளிலே ஏதோ ஒரு விதத்தில் தன்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலையா இருக்கலாம் அல்லது அவர்கள் அந்த வேலை செய்ய தள்ளப்பட்டிருக்கலாம் படிக்காம படிப்பதற்கு ஆசை இருந்தும் படிக்க முடியாம வசதி வாய்ப்பு இல்லாம ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு சில தொழில்ல ஈடுபட்டிருக்கிற இந்த குழந்தை தொழிலாளர்களுக்காக சிறப்பாக நாம் ஜெபிப்போம் அன்பு கருவிலே குழந்தைகள் கடவுள் கொடுத்த ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் ஆசீர்வாதம் குழந்தைகளை நாம் பேணி காப்போம் இந்திய குழந்தைகள் நாளைய தலைவர்கள் நம்ம குழந்தைகள் எப்படி இந்த நாட்டில் இருக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்த நாளைய சமூகம் ஒரு பெரிய நிலைக்கு வரும் எனவே இந்த நாளிலே குழந்தை தொழிலாளர்களை ஆண்டு பிரசன்ட்ல கொண்டு வந்து இறை வந்த நிலையை மாற்றி இவளுக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை கொடுக்க இந்த நாளில் சிறப்பாக அவளுக்காக ஜெபிக்கலாமா சொல்லி வேண்ட குடும்பத்தின் வாரம் எங்கள் தோள்களில் கடினமாகவே உழைக்கிறோ கருணை காட்டுமே நானும் ஏசுவே கருணை காட்டுமே நானும் ஏசுவே என்ன சொல்லி வேண்ட குடும்பத்தில் வாரம் எங்கள் தோள்களில் கடினமாகவே உழைக்கிறோ கருணை காட்டுமே நானும் ஏசுவே கரங்களிலும் முளைப்பால் மறுத்தது மனதிலும் சுமைகள் ஆயிரம் எங்கள் வாழ்க்கையை உயர்ந்துட வேண்டும் அண்டவரை ஏன் இந்த கொடுமை இந்த குழந்தை பருவத்தில் ஏன் இந்த கொடுமை ஏன் இந்த சுமை ஆண்டவர் என்ன சொல்லி தெரியல ஆண்டவரே என்ன சொல்ல தெரியும் ஆண்டவரே யார்ட்ட சொல்ல தெரியும் ஆண்டவரே வெளியே சொல்ல முடியாத வேதனைகள் வெளியில சொல்ல முடியாத கஷ்டங்கள் அந்த பணி நேரத்தை கூட பல விதமான பல விதத்தோடு ஆண்டவரே இருந்துட்டு இருக்கிறேன் பல விதத்தோடு வாழ்ந்து விட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவரே எனக்கு நீ ஆரம்பி இல்லை ஆண்டவரே எனக்கு நீ ஆரம்பி இல்லை ஆண்டவரே நீங்க தான் அல்ல ஆண்டவரே உங்களை நம்பி ஏதோ வாட்சி விட்டு செவிக்கிறேன் என்னை பாருங்க ஆண்டவரே என்னை பாருங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு புதிய வழியை காட்டுங்க ஆண்டவரே என்னை வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய வெளியில் இருக்க கொடுங்க ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் மனநிலை பருவத்தில் இந்த தொழிலை செய்கிற கஷ்டத்தோடு இந்த தொழிலை செய்கிற உழைப்பால் மறுத்தது மனதிலும் சுமைகள் ஆயிரம் கரங்களில் உழைப்பால் மறுத்தது மனதினில் சுமைகள் ஆயிரம் எங்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்திட வேண்டுமே எங்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்திட வேண்டுமே ஏன் இந்த கொடுமை மழலை வேளையில் இயேசுவே 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 என்ன சொல்லி வேண்ட குடும்பத்தில் வாரும் எங்கள் தோள்களில் கடினமாகவே உழைக்கிறோ கருணை காட்டுமே நானும் ஏசுமே கருணை காட்டுமே நானேசுவே நானேசுவே கருணை காட்டுமே நாளும் ஏசுவே கருணை காட்டுமே நாளும் தெய்வமே அண்டவரே இதோ வந்திருக்கிற இது வந்திருக்கிற என்னை கஷ்டத்தை எல்லாம் சொல்லியிருக்க ஆண்டவரே என்னுடைய துன்ப துயரங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீங்க என்ன பாத்துங்க நீங்க என்ன பாத்துங்க உங்களால முடியும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஆண்டவரே என்னுடைய குடும்பத்துல என்னுடைய வாழ்வுல ஒரு புதிய வழியை காட்ட முடியும் ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு புதிய வழியை காட்டுங்க ஆண்டவரே என்னை ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரே இது நாளில் தெய்வன் சொல்லுகிறார் நீங்கள் அச்சாதீர்கள் நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் நீங்கள் சோர்ந்து போகாதீர்கள் தைரியமாயிருங்கள் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் திக்கற்றவன் கூவி அழைக்க ஆண்டவர் கண்ணோக்கினார் ஏழை கூவி அழைக்க அந்த தேவன் கண்ணோக்கினார் ஆண்டவரே இதோ ஏழை 
இந்த வறுமையில வாடக்கூடிய ஒரு நிலையில பலவீனத்தோடு கஷ்டத்தோடு துன்பத்தோடு துயரத்தோடு வேதனையோடு அவமானத்தோடு கண்ணீரோடு அண்டவரே இதோ கூவி அழைக்கிற என்னை பாருங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே இங்க வாங்க ஆண்டவரே என்னை தூக்குங்க ஆண்டவரே உடைய கரங்கள் என்னை தூக்குங்க ஆண்டவரே ஒரு புதிய பாதை காட்டுங்க ஆண்டவரே ஒரு புதிய வழியை காட்டுங்க ஆண்டவரே இந்த நாள் இந்த நேரம் இந்த இடம் எனக்கு ஒரு ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள இடமா மாறட்ட ஆண்டவரே ஆண்டவரே ஆசீர்வதிங்க 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 ஆண்டவரே இது இந்த நேரத்துல இந்த வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் மற்றும் பல குழுக்கள் இருந்து வாங்கி ஒரு ஜிபிக்கிற ஒவ்வொரு மகனையும் ஒவ்வொரு மகளையும் ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்னுடைய பகுதியில நான் வாழ்கிற வாழ்க்கை சூழல யாராவது கஷ்டப்படல இல்ல பலவீனத்தோடு இருக்கிறத குழந்தைய வாழ்வாதத்தை நான் உயர்த்துவேன் ஆண்டவரே தொடர்ந்து உம்முடைய பாதையில எங்கள் ஒவ்வொரு வழி நடத்த ஆண்டவரே இந்த மன்னாட்டுகள் எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவரும் கிறிஸ்து வழியாக உம்முடைய திருப்பாக்கு ஒப்பு ஜபிக்கிறோம் வல்லமையுள்ள நல்ல பிதாவே எல்லாமல் இறக்கமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி இது இந்த நாளிலே நம் அனைவரை சிறப்பாக பலவீனத்தோடு தன்னுடைய குடும்பத்தின் நலனுக்காக உழைக்கிற குழந்தைகளை ஆசிர்வதித்து மன தைரியத்தை கொடுத்து அவருடைய வழியிலே வழி நடத்துவாராக ஆமே